Olá, queridos! Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no canal do YouTube Virgínia Ruda. Não esqueça de, no final do vídeo, dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Atos capítulo 11 fala assim, Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão, Via um vaso como um grande lençol que descia do céu, e vinha até junto de mim, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa imunda ou coisa comum, mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez, não chames tu comum, o que Deus purificou. E sucedeu isso por três vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava três varões que me foram enviados à Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo, e, en e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também a nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade... Até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Observe só, Pedro é enviado a Cornélio para batizar a ele e a sua casa. Quando Pedro se junta a Cornélio, todas as pessoas ao redor de Pedro começam a dizer, Pedro, tu agora está se misturando com pessoas sujas, pessoas imundas, com pecadores. E Pedro diz, olha... Eu tive uma visão. Quando eu estava orando, o lençol veio do céu cheio de animais todos misturados. E o Espírito Santo me mandou matar e comer. E eu disse que não faria porque eram impuros. E o Senhor disse para mim, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Assim como as pessoas que estavam perto de Pedro. Nós costumamos julgar as pessoas pela, pelo tom da pele, pela língua que ela fala, pela classe social. Nós logo julgamos pela aparência. E o Senhor diz para nós, não faça acepção de pessoas. E não julgue segundo a aparência, porque você não conhece o que tem dentro. Eu é que sei todas as coisas. Pedro disse, olha, sobre Cornélio também desceu o Espírito Santo, assim como desceu sobre nós. Então eu tenho certeza que Deus também o escolheu. Deus veio para aqueles que eram seus através de Jesus Cristo. De início era somente para os judeus, mas os judeus não creram em Deus. Então Jesus morreu e foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, dando assim o direito de salvação a todos que respiram. A todo ser humano, ele deu o direito de perdão. Então... Todas as pessoas, elas são iguais a nós. O que faz diferença entre uma e outra é simplesmente a comunhão que nós temos com Deus e o tamanho da nossa fé. 